Hello, hello. Hello, teacher. Hi, how are you? Fine, you, teacher. I'm good, Heidi. How was your day? Fine. Good. It's awesome. very hard. It was very hard? Why? Um, work. Oh, yeah, you know. <laughs> I know <Yeah>. that feel. <laughs> yes. Yes. Well, but the good thing is that um, that the day already finished and we get to rest a little bit. <laughs> <laughs> yes. Awesome. Then. Ne the, uh, next, the vacation. Yes. Next week. Yes, I'm happy <laughs> that we have <laughs> vacations this week. Yes. <laughs> I think everybody's happy to have vacations. I mean, uh, yes. Even if it's a, some people are still working from home or, or studies, we still need vacations. Aún necesitamos vacaciones, aún si trabajamos desde casa o no. Así que, qué bien. Ay, sí. Sí, súper genial. All right. ¿Y qué tal está la Gordes? ¿Cómo está? I think she's not here. Okay. Hola, Neida. ¿Qué tal? Hello, teacher. Nice to meet you. Hi, Neida. How are you today? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido su día? Um, very good. And you? It was how, good. How was your day? It was, it was pretty good. Thank you for asking. A little bit tired, but I'm here now. <laughs> <laughs> yes, I am too. I am yeah. tired. <laughs> yeah, I, I imagine. All right. All right, guys. So let's go ahead and start with the class. Uh, just before we do it, let's remember that tomorrow, uh, I'm sorry, on Thursday is the last day to um, to finish the, the platform uh, to an 80% or 100%, depending how far you can go. And, and also, according to the messages that I've been receiving, you have until this Friday to deliver the papers for the new for the new course. Uh, remember that Inglés Corporativo goes on vacations next week. So if you send your papers after Friday, they most likely will not receive them and will not take them into account for the next course. Right? Uh, recuerden que Inglés Corporativo se va de vacaciones igual que Insafor el, a partir del viernes, si no me equivoco. Pero el viernes es el último día para entregar los papeles para el siguiente curso. Um, yo les recomendaría que lo manden antes del jueves por cualquier cosa. Por si hay algo que por si hay algo que corregir o algo, todavía tengamos el viernes para hacerlo. Eh, si ya lo hicieron, qué genial, hagamos caso omiso a mi mensaje. Pero si no, por favor, inténtenlos enviar el jueves para que los puedan, para que los puedan inscribir al siguiente módulo. Um, también igual recuerden que tenemos hasta el jueves para terminar la plataforma y de igual manera el jueves vamos a revisar eh, vamos a revisar el examen para que lo podamos completar entre todos no sé si eh, siguen teniendo problemas con el diploma porque ya me mencionaron que ya lo eh, que ya lo solucionaron si no me avisan para yo este eh, decirle a soporte técnico que aún se están teniendo un par de problemas, problemas perdón, con, con el diploma. No sé, cómo, no sé cómo estamos con con el diploma, si estamos bien o si todavía sigue saliendo en azul. Good, bad. Solo escucho shh, como que tiene un ventilador. Buenas <ríe> noches, buenas noches, Leticia. Buenas Yo noches. todavía ¿Sí? continúo en, la, en el avance porque me he retrasado un poco, pero voy por la cuarta. Ah, vaya. No. Pero aún tiene tiempo. Sí, aún tenemos dos días y medio, digamos, <ríe> contando hoy. Ah, no se preocupe. Igual, este, con el 80% del curso puede, puede finalizar, puede eh, pasar al siguiente al siguiente módulo. Una vez que usted tenga para descargar el diploma, ya está bien. Puede ver hasta puede ver su avance en la barra de progreso, en la parte de arriba. Ahí le da clic, progress, 
y le dice el total de lo que lleva. Más o menos el midterm test le da el 50%, si no me equivoco, el 30%. Eh, y ya con el, el final exam y el contenido que haga, ya puede llegar al 80%, 100%. Uh -huh. Pero sí, Porque, todavía tiene tiempo. Eh, en las, en, las, en las preguntas esa de que están desordenadas, ordenarlas como que me está costando también. Uh -huh. eh, ahí voy. Uh -huh. Sí, esas las, no sé si las mandé anoche, eh, para que lo, porque lo que hemos hecho con algunas personas es que lo han copiado y lo han pegado exactamente así como se los, son, como se los envié, porque por alguna razón no les estaba aceptando cuando ellas lo, lo escribían. Ajá, Entonces, este, lo que noté yo que hay veces si uno le, no le pone punto a la oración, al final uh -huh. como que le da error también, por eso. Sí. Pero sí, ya parece que ha impuesto algo, ¿verdad? Uh -huh. Sí, este, igual a veces, a veces hasta si lleva puntos no se las acepta, le tiene que borrar el punto. Ahí sería, eh, porque a veces las instrucciones no dice también si tiene que llevar puntito o no. Sería de estar probando eso, de ponerles el puntito o quitárselo. Pero la, yo recuerdo que las que les mandé, de esa de la D, si no me equivoco, a esa sí no hay que ponerle punto, recuerdo yo, del final exam. Si no, okay. ajá, sí, sí, si no me avisa este, y yo le, yo le reviso cómo podría ser. Algo, a, también lo que funciona cuando no les acepta la respuesta es de que cierran sesión en la página, vuelven a iniciar y luego como que se borra todos los, los intentos anteriores y ya le acepta eh, el último intento y ya le acepta la respuesta y se la marca como correcta. Uh -huh. Me avisa si, si sigue teniendo problemas para, para poder este, platicar con soporte porque le tendría que aceptar las respuestas así como se las, se las hemos estado enviando. Sus compañeros también. Ok. Teacher. Dígame. Yo tengo una pregunta acerca de los papeles. ¿Verdad que solo vamos a mandar um, todos los documentos, pero no hay que adjuntar el el certificado o el diploma. Ah, no, el diploma si no es hay... necesario. Oh, okay. No, solo los documentos que le piden. Ajá, solo eso piden se for. Ok, chivo. Sí, solo, si no me equivoco, es la cartita que tenemos que llenar la, con todos nuestros datos. Do we need? ¿Verdad que sí? Para mayores de edad y uh, para menores es el need, creo. Ya voy a revisar. Yo recuerdo que así es. <ríe> so, yes. uh, pero recuerden, por favor, mandarlo antes del jueves por si hay algo que corregir. Y el viernes se los mandan para que los podamos corregir el, el viernes mismo. Eh, muy probablemente no, pero por cualquier cosa es mejor asegurarnos. Ok, so, ¿any other question antes de que continuemos con la clase? If there are no questions, we'll continue. So, do you remember what we covered yesterday, guys? ¿Se recuerdan qué fue lo que vimos el día de ayer? ¿Mm? Present perfect. Perfect. Present perfect. That is correct. Yesterday we mentioned when we can use present perfect. And we also mentioned that sometimes we can use since and sometimes we can use for. Uh, and both of them are used to talk about in a specific time. Now, and I also mentioned there are like five ways uh, in which we can use the present perfect. So we will see another two today that are, um, that are, uh, uh, that are very common when we want to ask information to somebody, right? Estas dos formas que vamos a ver ahorita son bastante comunes cuando le queremos hacer una pregunta a alguien. A lo que me refiero es que vamos a hablar del have been and have gone. Now, there is a difference between these two. Hay una diferencia entre estos dos. The difference is that when we're talking about have been, have or has, okay, have or has, cualquiera de los dos, have or has been, is that um, this one, we use it, uh, 
we use it when someone has gone to a place and returned. Vamos a ponerlo en español también. Lo usamos cuando alguien ha ido a un lugar y ha regresado. Así se utiliza el have and has been. Y la fórmula para utilizar el have been es muy parecida a la fórmula que les di ahí para que les di ayer para hacer una oración sencilla de presente perfecto. Siempre comienza con el subject, then we use have or we use has, depending which noun you're using, then you use been, then you use uh, the past participle, um, oh no, I'm sorry, you use the complement. You use the complement. And that's it. Y eso es todo. Subject, have or has, plus been, plus the complement. Ahora, ¿cómo sería una oración? ¿A qué me refiero cuando digo cuando alguien ha ido a un lugar y ha regresado? Por ejemplo, que les hacen la pregunta. No sé si ustedes se las han hecho alguna vez. Where have you been? ¿A dónde has estado? Le dicen a uno. ¿A dónde has estado? Bien enojados los papás. <ríe> o, o quien sea. Where have you been? And then you can say, oh, I, I have been to... It. Puede ser así o puede ser contractado. Como les digo, ustedes escogen cuál de las dos prefieren. I have been to... What? The supermarket. Right? He ido al supermercado. Pero si estamos en la conversación, uh, if we're having a conversation and we're looking at each other, it means that I'm no longer at the supermarket. I'm just telling you that I went there and I got back. Right? Solo, si estamos teniendo una conversación de frente, quiere decir que ya no estoy en el supermercado. Solo te estoy contando que fui y regresé. Fui a hacer las compras, hice lo que tenía que hacer y luego regresé a mi casita. Right? A eso se refiere cuando decimos que ha ido a un lugar y ha regresado. O, por ejemplo, las personas que, bueno, antes de la cuarentena, no sé si hoy, bueno, después de vacaciones va a pasar así, pero las personas que estudian, right? I have been to the school. Pongámoslo contractado. To the school. University. Etc. Right? I have been there. I have been to the school. I have been to my job. I have been to the supermarket. I have been to uh, to the mall. Por ejemplo, un centro comercial. I have been to Multiplaza. I have been to Galerías. I have been to Metro Centro. Uh, but also, uh, not only in specific places, you can also talk about countries too. Uh, you can, for example, si le quieren preguntar, ¿has estado en tal lugar? Have you been to what? Uh, Usulután. Si le han preguntado, ¿has estado en Usulután? Yes, I have been. Oops. In Usulután. Right? Yes, I have been there. Ahora, si se fijan, cuando utilizamos una pregunta con WH, o sea, aquí. La respuesta es elaborada. ¿Se recuerdan cuando vimos las preguntas abiertas y las preguntas cerradas? Yeah. All right, cool. So, this works the same. Yes, I remember. All right, awesome. Thank you. So, this works the same. Esto funciona igual. Si estamos hablando del have been y, utilizamos, y comenzamos la pregunta con WH, es como que estamos haciendo una pregunta abierta. Entonces, la respuesta va a ser más explicada. Where have you been? ¿A dónde has estado? Ah, fui a tal lugar. Pero si la pregunta comienza con have, have you been to Sultan? Como estamos siendo más específicos de dónde estamos preguntando, la respuesta va a ser yes or no. Yes, I have been to Sultan. Or... Sí, ahí me equivoqué yo. Sorry. To Sultan. Or no, I have... Not been. También pueden hacer aún más corta la respuesta. 
Yes, I have been. And no, I have not been. O contractada, si ustedes desean. Ahí, como ustedes prefieren. Yes, I've been. No, I haven't been. Right? Cualquiera de las tres es correcta. You, you choose. It's um, whatever you, you like the most. Lo que ustedes les guste más o les salga más fácil. Right? So if you see here, this is how you use it. Have been when someone has gone to a place and returned. Cuando alguien ha ido a un lugar o ha regresado. Eso es con have been. The difference between have been and have gone is that have gone, we use it. When someone has gone to a place and did not return, right? Has gone to a place and has not return cuando alguien ha ido a un lugar y aún no regresa right para eso utilizamos el have gone cuando queremos explicar que alguien se ha ido para algún lugar lejos o cerca o donde sea pero queremos enfatizar que esa persona aún no ha regresado de ese lugar donde fue Right? Ahorita les pongo un ejemplo. Si no quiero ver eso. I, I translate. Perdón? Have gone. Have gone. Uh, for example. What it means, has gone. Que se ha ido. Se ha ido, for example, uh, immigrant people. Por ejemplo, las personas inmigrantes. That they, uh, they, they went to the US. Right? They have not returned. Las personas inmigrantes they no han regresado. They have gone to United States. That's correct. Así se hace. They have gone right. to the U.S., right? Or United States, como ustedes prefieren decir. So, like Mauricio said, that is that. this is how you do it, right? You will have a subject, like in any other sentence. Then you will have have or has. If you want to use the third person, you'll use has. Then the participle of the verb, gone. O sea, el participio de go sería gone, right? Solo pongamos gone mejor para no confundirnos. Gone plus the complement. And that is it. Yes, it says, right? For example, immigrants have gone to the U.S. Y cuando decimos have gone, ya se sabe de que esas personas no han regresado. Y muy probablemente no van a regresar porque the point of going there is to stay there, right? El punto de irse para allá es de que se quieren quedar allá. No, ya sea en Estados Unidos o en otro país. For example, some people migrate to Italy, some people migrate to Spain, so, um, and so on and so forth. And, for example, not necessarily to another country. You can also migrate to another state. No necesariamente a otro país podemos mudarnos. Hay personas que se mudan del interior del país a San Salvador, right? And sometimes they don't go back to where they used to live. Ni generalmente tampoco regresan al lugar donde ellos solían vivir. All right? So this is the difference that have been lo usamos cuando queremos decir que alguien ha ido y ha regresado a un lugar. Otro ejemplo también es cuando le preguntamos a alguien if you have visited a touristic place. Si han visitado algún lugar turístico. En ese caso, también, o sea, es que hemos ido y hemos regresado. Ya no estamos en ese lugar. Por ejemplo, uh, have you been to a paneca? Right? Ya han ido a Paneca. And some, some people will say yes. Some people will say no. Right? Yes, I have been to a Paneca. No, I have not been to a Paneca. Right? Both answers are valid because it depends if you have gone or not. Right? Y ambas respuestas son correctas porque depende de su experiencia si han ido o no. 
All right. Or for example, have you been to Honduras? Yes, I have been. No, I have not been. Right. Now, I con el have been. You can use pretty much any any WH question you want. Pueden, con, el, con el have been podemos usar cualquier pregunta WH que queramos. Pero solo para referirnos a esta parte de que alguien ha ido y regresado a un lugar, solo la pregunta WH funciona. Porque sí podemos hacer otras preguntas, por, es, por ejemplo, How have you been feeling? ¿Cómo es que te has estado sintiendo? Esa es una pregunta válida, pero ya no cabe en la explicación que acabo de dar de que han ido y regresado de un lugar. Right? Y este también sería presente perfecto continuo que mañana lo vamos a ver. All right? How have you been feeling? Right? ¿Cómo te has estado sintiendo? Uh, why have you been so um, sad? Right? Why have you been sad? También, porque como pines de cero estar, no solo significa de que estamos físicamente en un lugar, sino cómo nosotros nos sentimos de manera sentimental, valga la redundancia. Right? So, is there any questions regarding have been and have gone? Teacher, yo tengo una pregunta con el have gone. Dígame. Si yo quiero decir, por ejemplo, que él no ha regresado o ella no ha regresado al trabajo, se puede con have gone, aunque sea un tiempo corto, o sea, que digamos, se va en la mañana y regresa en la tarde. Yes. Es sí. válido hacer la pregunta. Sí, definitivamente. Ah, okay. ah, porque recordé que el pasado no solo es de hace un montón de tiempo. Puede ser de hace cinco minutos, de hace una hora, y siempre sigue siendo válido. Podría ser, they have gone to their jobs Oops. and will, si quiere ser más específica, will return uh, during the afternoon. And it's correct. Y está correcto. Mm -hmm. Okay, gracias. Ya yes, saben. All right. So, yes, that is also correct. We can, we can use for that example, but we have to explain, uh, for example, the complement, right? Yes, uh, you can explain it or you can just leave it. They have gone to their jobs. And both, and, and both sentences are, are correct. Uh, you will use the second part if you want to be very specific when they will return. But if you don't want to say when, you will just leave they have gone to their jobs. Eh, la oración puede, la puedes dejar solo. They have gone to their jobs sin lo otro. Y lo otro lo ocupas si le quieres dar más información a la persona. Por ejemplo, se han ido a trabajar y van a regresar hasta la tarde. Sí. Exactly. That's what I mean. Uh, because if I use only they have gone to their jobs that's mean that they don't return mm -hmm. that is correct yes the the sentence can work just like that like this like this or like the first one both are okay mm -hmm. cool. all right um any other question So, before we go to practice, and si no hay preguntas, antes de la práctica, let's remember that have been, lo vamos a utilizar cuando, en este, en este caso, con las preguntas de where, cuando alguien ha ido y regresado a un lugar. Por ejemplo, que ustedes fueron a la tienda y luego regresaron, right? And then they ask you. Si han ido al parque y han regresado, right? And then they ask you. Y el gone es que aún no han regresado. Y puede ser para cualquier pasado. For example, um, if you just... When out of your house, so, acaban de salir de la casa y alguien pregunta, eso también es válido. Uh, what, is, what is Jennifer? Oh, she has gone to the store, right? ¿A dónde está Jennifer? Uh, ah, se acaba de ir a la tienda, right? She has gone to the store, right? So, the practice for today, la práctica para el día de hoy es esta. La vamos a poner aquí. And in another color. Thank you. 
se lo voy a mover esto un poquito. Sure. Dime. Can you repeat how you make the question with gone? Oh, yes. Lo voy a escribir. Sería, um, where is Jennifer? Y luego yo puedo responder, she has gone to the store. Right? Where is? Porque como no sabemos, digamos, la persona que está haciendo la pregunta no sabe dónde estoy yo, entonces podemos utilizar where is y luego el sujeto. What is Jennifer? What is Carolina? What is Ruth? What is Kathy? Right? So, and then you answer como, como la fórmula que les di. Subject, have or has, gone y el complemento. She has gone to the store. Is it okay? Okay. Ahora, the, the practice for today is to make questions. Operame. Oh, lo voy a poner en una nueva página y le voy a. Y voy a guardar un screenshot. Aquí me sale mejor. Okay. Ya se lo pueden enviar al WhatsApp para que lo puedan ver desde ahí. So the practice for today is to make questions to your um, partners about places they have visited before. Right? Lugares que han visitado antes. Por ejemplo, si vamos a hablar de lugares que han visitado antes, es el have, has been, right? Have or has and been. Pero también pueden hacer oraciones con el gone. Solo que eh, como son hipotéticas, sí pueden ser válidas porque solo estamos poniendo ejemplos. Pero hay que recordar que el gone solo es, se ocupa para, eh, para personas que se han ido y no han regresado de, de cualquier lugar, right? Les voy a poner un par de ejemplos que puedan seguir. For example, um, where, where have you been, right? A donde han estado. Uh, you can also ask, have you, have you been to El Pital, for example? Uh, or Apaneca that we mentioned before, Apaneca, all right? Or have you been to El Pital? Or... Um, Where have you been that you liked the most? ¿A dónde han ido? ¿A dónde han estado que les que les ha gustado un montón? Um, quiero ver. I have a dog. Yes, tell me. Uh, but with this, the previous screen. Yes, just give me a moment. Okay. Okay, uh, at the last, uh, uh, they have gone to the job and will return during the afternoon uh, without D. It's correct. They have gone to the job and will return during the afternoon. Yes, both without are D. correct. Without it's D. Correct. With and without yeah, this. During the afternoon, only. Yes, this we one is... We during the afternoon. Oh, just this. Or is necessary to put uh, D? Uh, yes. Is In this case... El D? Yeah, yeah. In this will, case, it is. No podía ser solo, will return, will return during the afternoon. Uh, no, in this case, not. Because you need to be very specific when this person will come back. W will return during the afternoon. Right, because it can be during the night or it can be uh, the next day. So in this specific scenario, you need to use um, the, the afternoon. Okay. 
-hmm. and, and another, of course, question. Um, sometimes we use the expression ever. For example, have you ever been? Mm -hmm. uh, is, is, is another form, a way for, to, to say something. Have you ever been? Uh, it's the same. What happens with ever is that ever is an adverb of time. And the adverb of times you can use it to add extra information. Uh, have you ever been to this place? Have you, uh, I have never been to this place, for example. Um, the adverb of time, it's not necessarily, but you can still use it. I don't know if you remember, for example, when we cover adverbs, that we say the adverb is the one that modifies the verb, but it will the sentence will work with and without the adverb. So it happens the same here. You can use adverbs of time. Podemos utilizar los adverbios de tiempo, right? Que son varios. For example, ever, never, just, only just. Y hay un montón más. Lo, lo que vamos a hacer acá de que si queremos usar un adverbio de tiempo, la oración sigue igual. The only thing that will change is that the adverb will go in between have or has and between the participle. So it will be like this. Subject plus have or has plus adverb that it can be any of them. Oops. Plus complement. participle. Uh huh. Oh. Uh huh. And plus complement. Most of the time it will be like this. La mayoría de veces va a ser así. For example, with ever, just, only just, recently, so far. Pero si vamos a utilizar eh, también el adverbio poder al final. For example, it can be subject plus have, has, plus participle, plus complement, plus adverb. And with, uh -huh, puede ir así también. Uh, for example, with uh, recently, so far, uh, it can be at the end. Puede ser al final. Y para preguntas también. Solo que para preguntas cambia un poquito. Uh, because for questions, what you can use is, uh, for example, as WH. Si estamos hablando de WH questions, it can be WH question plus have, has, plus the subject, plus the participant, no, sorry, plus the adverb. Y ahí sí, plus the participle, plus the complement. Plus the question mark. Ahora, si va a ir el have, ahí cambia también. Porque el have iría have plus subject plus adverb plus um, participle plus complement. ¿Y cuáles son los adverbios que podemos ocupar? Serían estos, y ahorita le voy a poner los otros. Uh, ever, never, only just, just, so far. So far, let's see. Until now. Uh, up until now, up to now, también. Um, Yet, pero yet, it's only for questions and negatives. Porque este yet va al final. Así como en este que puse aquí. Yet va al final. Oops. Yet, quiero ver. Ay, never. Pero never ya lo puse ahí. Solo que never is only for negatives. Right? Negative is ever, uh, yet is for questions, and ever, generally, it's only for questions. Generalmente, es para preguntas, el, um, el ever. Como, como el ejemplo que usted me estaba poniendo, Juan José. Have you ever, lo vamos a poner aquí abajo. Have you, Have you ever? ever in Honduras, for example? Uh -huh. Have you ever been in Honduras? That's correct. Have you ever been? Algo así como has estado alguna vez en Honduras. Exacto. Uh -huh. So, 
así es como iría. Uh, exacto, ¿alguna vez has estado en Honduras? Have you ever been, um, have you ever been to Honduras? Right? Pero también la oración funciona sin el ever. Have you ever been to Honduras? Oops, has estado. Sorry. Ajá. Uh -huh. To Honduras. Honduras. Ambas, ambas, horas, ambas preguntas, perdón, están correctas. Ahí depende qué tanto énfasis le quiere dar en que esa persona estuvo o no estuvo en Honduras. Si solo es una pregunta así como que, ¿ya has ido a Honduras? Sería la segunda. ¿Ya has ido a Honduras o ya has visitado Honduras? Y la primera sería, ¿alguna vez has estado, como usted dijo, alguna vez has estado en Honduras? Es como más uh, darle más énfasis a la acción de que fue eh, a Honduras, right? Both are correct. It's up to you which one you want to use. Ahí depende cuál, okay. cuál quieren ocupar. Sí, Anaida. I have a dog. Yes. Um, in the preposition, I don't know. Uh, I need you explain it, please. Uh, have you ever been? Uh, I can use in Honduras or or is only to Honduras? Um, it can be both. Puede ser ambos. Uh, but in this case, it's better if you use to Honduras porque, se, porque ya no está en ese lugar. Por eso no se ocupa el in. El in lo ocupamos generalmente, por ejemplo, I'm in El Salvador. Estoy en El Salvador. Pero en este momento yo no estoy en Honduras. Right? Solo es que lo he visitado. To Honduras. Have you ever been to Honduras? Right? Ok, teacher. Thank you for explaining this. You're welcome. Thank you. You're welcome. All right. Okay. So, uh, adverbs, como lo... No, yo recuerdo... No recuerdo si lo vi, los vi con ustedes... Pero igual, los adverbios solo son información extra que le damos, ya sea a las oraciones o a las preguntas. So, it's... Yes, with that. All right, cool. So, it's up to you if you want to use them. It's not mandatory that you use them, but they're cool if you do. Pero están, está bien si lo ocupan porque dan como más énfasis a la pregunta que le están haciendo a la persona. Right? So, right now, what I want you to practice, you can practice both, have been and have gone. But it's more often, it's more like common, uh, if you want to say it, to ask questions with have been. Because uh, we can ask about touristic places that we have visited before. Uh, for example, if you like some place like a paneca or pital, or if you prefer uh, hot, uh, hot places like the beach or the lake, right? So the practice is this one. <coughs> Estas son preguntas ejemplo, ustedes pueden crear más, pero pueden comenzar con estas, right? Have you been to a paneca? Have you been to El Pital? Where have you been? Uh, where have you been that you like the most? La última significa a dónde han estado que, le, que, que les gustó uh, mucho, right? So before we go to practice, uh, do you have any questions? Well, other questions, porque ya me hicieron preguntas, pero alguna, um, alguna extra que tengan. Para, alguna, para la, una pregunta negativa, por ejemplo, eh, en, en esta, have you ever been to Honduras or have you been to Honduras? Eh, you can say, no, I have never been in Honduras. That is correct. Así como lo vimos acá, right? Like, yeah, have you been to Sulután? No, I have not been. O el ever, como usted dijo, lo podemos agregar ahí. I have never been to, right? Puede ser I have not been to o I have never been. Mm -hmm. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. All right, in that case, let's go ahead and practice. I'm gonna separate you by groups. Please don't go. Remember that practice is important. No se vayan, la práctica es importante, guys. If not, how are you going to get better? All right, so I will go ahead and create the groups. Voy a crear los grupos ahorita. You know that if you have any questions, please go ahead and do them. You can hit the question button at the bottom of the Zoom page so I can get to your group. All right, please accept the invitation and let's go practice.
Hola Carolina, a mover la IVA porque creo que se fue el compañero. Sí, deme un momentito y ahorita la muevo. Quiero ver. Ok, ok. Ahorita le tendría, la, la, la tendría que aparecer la invitación. Va, ah, bueno. Gracias. Ah. que no le funciona. Ok. Will be difficult to to keep one conversation without the microphone. <laughs> oh. Okay. Okay, but uh, we start. Um, for example, um, Claudia, have you had you been? Where, where do you live, Claudia? Where, where do you live? Hey, I live in Soyapango. Okay, had you had you been in San Miguel? Uh, no, I no I no I have in San Miguel. I never been. Oh, I, I don't never, uh, uh, oh, I, have been I don't never be, could be, could be, I don't never be. I have, San I have not been. Uh, do, do you know San Miguel? No, I don't. Oh, okay, okay. And you, Guzman, have you been in San Miguel? Oh, yes, yeah. I have been. Good turn. To San a few months ago. Hola, me escuchan? Yes. Yes. Ah. Yes. Okay. Gracias, gracias. How places for San Miguel do you know, Guzmán? Caparrastique. The volcano. I have found okay. there. Oh. Um, I, 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 don't, I, don't, I, I only know um, uh, San Miguel City. Um, I uh, don't remember if I... Uh, Hokoro is not from San Miguel. I, I think that Hokoro is from, from Gotera. Yeah. Have you been in Gotera? Do you know Gotera? No, no, I don't. I have never been in. But I would like to know. Claudia, what? Uh, you, you uh, have never, uh, no, you don't been. I am. Have been. No, I have been somewhere. Never. Never been never. somewhere. <laughs> Claudia have you is, been in Santana? is is have not. Is have not been San Miguel. Oh, thank you. Yeah. But could be I'm not been I'm not been in San Miguel. Uh, no, I'm not. Um, I have not been. I have, I have not, not been, been in San Miguel. I have not San been Miguel. in San Miguel. Um, but but you have um have you been in, in Santana? Uh, yes, I have been in Santana. Oh, okay, what places? Mm. What places do you know in Santana? Or what places have you mm, been in Santana? The, the church, um, the capital, the, 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 the principal, the principal city. church. The, the, the down, principal church. City, the yes. city? Yes. Downtown? We are saying downtown, teacher. We are saying downtown of Santana. Of, see, downtown of, uh, downtown, downtown. Uh, of Santana. Mm -hmm. Yeah. Uh, or okay. um, no, it will be 
Yeah, that that's okay. Or Santa Ana, that uh, Santa Ana's downtown. Both are correct. Okay. 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 And you, Miguel, have you been Santa Ana? Uh, yes, I have been because I live in Santa Ana. In this moment, you live in Santa Ana. Yes. Oh, okay. It's mm -hmm. excellent. The, the weather is is excellent in Santa Ana. Uh -huh. Yes. <laughs> It's in the, no. in the in the past, yes. Right now, <laughs> right now is hot. Twenty mm. years ago, <laughs> yes. <laughs> yes. Only but the this moment not. Uh, only the uh, sort of la fama. It's very hot. Yes. Uh -huh. Yes. Hot. Yes. Mm -hmm. But uh, there are some places that uh, is um, is cold. In, in Santa Ana, in, in Sonsona. Los Narangos, for example. It's on, it is in Sonsonate. Los Naranjos is in Sonsonate? Yes. Mm -hmm. Oh. Uh -huh. Between, between son, eh, Santa Ana and Sonsonate. Son, eh, but Naranjo. in the volcano of Santa Ana? In La Matepec. Oh, yes, yes, yes. Yes. In La Matepec, yes. yes I, uh -huh. Very cool. Hmm. Have you been in the volcano of uh, La Matepec? <laughs> yes. I have been uh, um, three years ago. Mm -hmm. How many? Three, uh, three, three, uh, years. Three, three, three years ago. Three years ago. Oh, I went to, to Volcano, to Santana Volcanos, um, 25 years ago. <laughs> Yes. Or, or um, yes, 20, 20, 27 years ago to Santana Volcano. Uh, have you been? Uh, have you been going? Uh, going to San Miguel? Yes, I I, I have been in San Miguel. Okay. Uh, I I know Hokoro too, La Unión too, uh, almost almost all the all the country. Okay. I, I, I have work I have work in construction and I know uh, all 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 the country. The, the, the dinner mm -hmm. um, my my partner uh, the light the beach. Mm -hmm. It's very good uh, but I don't know. Mm. Ah, it's the 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 beach is the very rock. Is there there are very rocks in the Tunco Beach? Yes, yes. Have in the been, have you been in uh, Spina Beach? Excuse me. Have you been in El Spino Beach? Spino Beach? No. I am no. not, I am, I haven't in the Spino Beach, I don't know. Is, is the well in San Miguel? Yes, uh, in Usoleta. Ah, okay. Is the, is the uh, beautiful uh, beach? Yes. The, the, uh, how do you say is the, the visit, the United, uh, tourist, tourist, excuse me, the tourist. Yes. So many, so many uh, foreign hand visit the Spinovich, is a tourist place. Yes, it's in the, I can see a part of the beach is a uh, black. No. Black? No. Uh -huh. Black what? Uh, what is black? Huh? What? Black. The, the color is sand in the Spino Beach. Ah, the, the sand is black, really. No, oh. it, it's caro. Oh. 
No, 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 no me gusta eso. Have you been in the La Soja Resort? Yes, Neida. Yes, Neida. Good resort. Una pita, una pita, ¿por qué más? Uh -huh. Una pita, una pita, para tu mamá. Para, para el teléfono. La sala de resort es muy good. Yes. Good place. Good place. Yes, I, I know, I know that la sala de resort is, uh, but I don't know where is the sala de resort is very, very good. Está conectado. En eh, eh, other good place is in the Pacific Paradise. It's good beach. Ah, yes. I don't know, but it's in the it's in Costa del Sol beach. And you, Carolina, in, in the visit? What? Visit the Costa del Sol beach? Yes, I have been there, but I don't like it so much. I don't like it. What, what beach visit did you? Caroline. Yes. Hey, that visit beach visit you. Um I have visited El Espino, Costa del Sol, Virgen, Hawaii. I don't remember more. Like Beach Carolina. Ah, huh? what? Like Beach? Mm, yes, but no at the same time. You prefer walk? Yes. Okay. Have you have you been the how do you say the ah Atami Atami Resort? I know I know have been Atami. I have not. Do you know? No. And you? And you and Ada. Yes, I know that the uh, Tami Beach, the, the Tami Resort is not is beach, it's como un balneario. Exacto, it's in resort. Uh huh. It's I the, know. The place is, is good. It's in the. Uh, a view on internet. Mm -hmm. Yes. And then another places, what other places do you know? It can be mentioned the the countries or the other places. And the and the had you had you been is the el lago de Coatepeque? Ah, Coatepeque Lake. Yes. Yeah. Yes, I know Coatepeque Lake. For me, it's very very good place because in the lake you can. Um, you can have peace 
is very, very uh, quiet or yes. tranquilo, the lake. Mm -hmm. Yes, it's relaxing. Yes, it's, re it's very relaxing, the lake. Uh, and the lake is the color uh, turquesa now? Yes, turquoise, turquoise, turquoise. turquoise. okay. Mm -hmm. And now, uh, today. Yes, you can see the beautiful color in the lake. And you can see the mountains near for the lake. Yes. I like it so much, the lake. Yes, is is a uh, it's beautiful. It's beautiful. Yes, you can visit um the lake every month or every year. Is and the the visit is a uh, one year. You visit the, the lake about yes. one year ago. Very good. I remember I visited the lake about two years ago. Oh, really? Uh, before before the pandemic. After the pandemic, I I can't visit any any place. The the preference is stay home. <laughs> Yes, stay home. <laughs> Have you been in Portezuelo Park? In my case, I haven't been in Portezuelo Park. I don't know. And you, Heidi? Hey, no, I had been Portezuelo. My my song is. This is the places. Oh. It's really beautiful there. What is that for the Suelo Park? Um, where? Where is or the, why? the como the campo. Ajá, uh -huh. where is? ¿De dónde está? Paneca. In a paneca. Guayua. Ah, okay. Ah, in Guayua. Guayua, ah, yes. You can, you can camp in the Portesuelo Park? Yes. Ah, okay. Mm -hmm. Carolina, is the place is the pet friendly? I think. Goodbye. Goodbye, Caro. Good. All right. Hello, guys. You are very serious. Me? No. <laughs> no, I was I was looking at the screen. <laughs> yeah, I was making. I was actually counting. Estaba contando cuánto estábamos. Perdón. Yes, just to make sure that everybody was here. So, guys, how did you feel practice? ¿Qué tal sintieron la práctica? Also, uh, but what do you think about us? What do you think about us? Well, I think you're doing a great job. I was able to be half the time with one group and half of the time with the other group. And you're doing pretty good. I like that you don't speak um, that much Spanish. Me gusta que no hablan mucho español when you are in the groups, cuando estamos en los grupos. 
because the more you speak English, the better you will get at, right? So you're doing pretty good. I mean, you will get better the more we practice, right? So don't feel bad if you feel that you're still struggling with some words, right? Así que no se sientan mal si sienten que les cuesta un par de palabras. Con la práctica vamos a mejorar todo. Uh, I think that it's important when uh, we are uh, make a mistake, mm -hmm. uh, you you can to to make a, to to correct. I don't know. Yes. Corregirnos. Yes, that's correct. Sí, así lo dijo bien. Mm -hmm. Okay. Okay. Mm -hmm. All right. And yes, it's important. You're welcome, Juan Jose. And I don't know if you have any questions before we go, guys. Antes de que nos vayamos, hay alguna pregunta? Igual, mañana vamos a continuar con este tema porque igual con el tema que estaban viendo la semana pasada es bastante extenso, so we, uh, we get the hang of it um, before we finish the course. I, uh, I like this method and the class I like, but sometimes I finish my class uh, very, very late. Okay. Uh, after I um, eat my dinner. Oh, and okay. And I was very tired. Okay. Uh, and, and yesterday, my internet uh, it was failed. Mm -hmm. uh, but um, I like this this method. Thank you very much, Juan Jose. And yes, I'm I'm glad that you like it because uh, this is this for me at least is the best way to uh, for you to improve. Por para mí, por lo menos, es la mejor manera para que ustedes mejoren, right? So. Uh, the more your time you have, the the more you will practice. Thank you. Congratulations to you. Thank you, Juan Jose. <laughs> I really appreciate it. <laughs> yes. Thank you very much. All right, guys. So tomorrow we will continue with this. Um, uh, so we practice a little bit more. Se recuerdan que les dije que son como cinco para cinco cosas que ocupamos al presente perfecto. Mañana vamos a ver las, las que restan porque solo hemos visto como tres. All right. So. Uh, I hope to see you tomorrow, guys. Take care. Have a great night. And I'll send it to you, the link uh, uh, about today's class. Le voy a mandar el link después para la clase de hoy. Thank you. You're welcome, Thank guys. You, Have a great night. Okay. You're welcome. Bye-bye. Have a good night. Bye. Bye, take care.